আসসালামু আলাইকুম টিটাইটি ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন 28 তম ব্যাচ আজকে আপনাদের 16 তম ক্লাস लास्ट ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা আপওয়ার্ক যে মার্কেটপ্লেসটা সেখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেটাকে কিভাবে প্রপারলি অপটিমাইজ করে 100% কমপ্লিট করতে পারি তো আজকে আমরা দেখব যে আপওয়ার্কের কাজ কিভাবে করতে হয় কিভাবে বিট করতে হয় কিভাবে জব এর জন্য প্রপোজাল পাঠাতে হয় প্লাস ফাইবারে যেমন আমরা গিগ পাবলিশ করতে করতে পারি আপওয়ার্কেও সেরকম গিগ পাবলিশ করতে পারি সেটাকে বলে বলা হয় আপওয়ার্ক প্রজেক্ট তো আমরা প্রজেক্ট ডিজাইন করব প্রজেক্ট পাবলিশ করব তার আগে আমি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করছি क्रिएट कर अच्छा <coughs> जब बीट करते गब प्रोपोजल पाठाते गनेक्शन प्रयोजन कानेक्ट हम भार्चुअल टोकन मत ठीक है टोकन कारेंसि हिसाब काउंट करते टोकन टाइम स्पेन्ड कर खरच कर बीट करते करते मान प्रोपोजल ठीक है तो आपवार्क काउसर भाई के पंचाशा कानेक्ट दिए फ्रीते तो यो दिए स्पेन्ड कर खरच कर काउसर भाई की करते बीट करते जो कानेक्ट गो खरच हो जाए दें एगो आप पार्चेज करते हैं अच्छा ओखने पर जाब जो कि জব সার্চ করব তো এই যে ফাইন্ড ওয়ার্কে দেখেন ফাইন্ড ওয়ার্কে যদি আমরা যাই এই যে সার্চ ফর জব যে অপশনটা আছে এখান থেকে আমরা সার্চ করে নিতে পারি এখানে দেখেন এই যে এখানে যা দেখতে পাচ্ছি জবস ইউ মাইট লাইক এখানে সবগুলো হচ্ছে জব এর প্রপোজাল এসছে যেহেতু আমাদের মেইন ক্যাটাগরি হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং তারপর আমরা সাব ক্যাটাগরি দিয়েছি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এই রিলেটেড যে ধরনের জব পোস্ট গুলো হয়েছে আপওয়ার্কে সেগুলো এখানে শো করছে ঠিক আছে তো এখান থেকেও আমরা চয়েস করে নিতে পারি আমাদের যে কাজটা আমরা করতে চাই তাছাড়া আমরা এটাকে ফিল্টারও করতে পারি সেটা কিভাবে যেমন দেখেন এই যে সার্চ ফর জবে যদি আমি ধরুন আমরা লিঙ্কড ইন এখানে যত ধরনের জব পোস্ট গুলো আমরা দেখছি সবগুলো হচ্ছে ঠিক আছে তো একটা জব পোস্টের জন্য যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব তো আমাদের কয়েকটা বিষয় একটু মাথায় রাখতে হবে কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেমন শুরুতে দেখেন এই যে প্রথম যে ইয়েটা আছে 
জব পোস্টে আছে এখানে আমরা শুরুতে দেখে নেব যে বায়ার বায়ারের পেমেন্ট সিস্টেমটা ভেরিফাইড কিনা এই যে এখানে দেখেন এখানে পেমেন্ট ভেরিফাইড দেখাচ্ছে এখানে ব্লু টিক দেওয়া আছে আর এর নিচেরটা দেখেন এই যে পেমেন্ট আনভেরিফাইড এখানে পেমেন্টটা এই বায়ারের পেমেন্টটা আনভেরিফাইড তো আমরা কি করব যেখানে জবের জন্য বিট করব অবশ্যই খেয়াল করব যে বায়ারের পেমেন্টটা ভেরিফাইড কিনা ঠিক আছে আনভেরিফাইড অ্যাকাউন্টে জব জবের জন্য বিট করার প্রয়োজন নাই এরপর এখানে আমরা রিভিউ গুলো দেখবো যেমন এই বাইরের রিভিউ আছে ফাইভ স্টার রিভিউ আছে ফোর পয়েন্ট নাইন ফাইভ রিভিউ আছে ঠিক আছে আর এখানে দেখেন এই বাইরে কোনো রিভিউ নাই নো ফিডব্যাক ইয়েট এরপর আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে পারেন যে সে কত ডলার স্পেন্ড করেছে এই মার্কেট প্লেসে যেমন সে সাতশো ডলার প্লাস মানে সাতশো ডলারের বেশি পরিমাণের কাজ সাতশো ডলারের এই সমমূল্যের কাজ সে আপওয়ার্ক থেকে করিয়ে নিয়েছে তারপর হচ্ছে তার লোকেশনটা কোথায় যেমন তার লোকেশনটা এখানে ক্যানাডা দেখাচ্ছে তো আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে যে ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান তারপর ইউকে এই সব লোকেশনে যে ক্লায়েন্টরা আছে বা বায়াররা আছে তাদের তারা মূলত ফেক হয় না হ্যাঁ এই বায়ারদের কাজগুলো নেওয়ার আমরা ট্রাই করব এছাড়া আমাদের সাব কন্টিনেন্ট যেমন আছে যেমন বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করি না যে এদের কাজ নেওয়ার ব্যাপারে তাছাড়া শ্রীলঙ্কারও আছে কিছু বায়ার এরপর মিডল ইস্টের কিছু বায়ার আছে যেমন ওমানের থাকে তারপর হচ্ছে সৌদি আরবের থাকে এদের কাজগুলো নেওয়ার ব্যাপারে আমি নিরুৎসাহিত করি ঠিক আছে পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান তারপর মিডল ইস্ট যাদের লোকেশন এরপর হচ্ছে শ্রীলঙ্কান আফ্রিকানরাও ভালো মোটামুটি খারাপ না একেবারে একটু যাচাই বাছাই করে নিতে হয় যে তাদের পেমেন্টটা ভেরিফাইড কিনা বা তাদের রিভিউ আছে কিনা এই জিনিসগুলো একটু দেখে নিয়ে তারপর তারপরে নাইজেরিয়া টাইজেরিয়া এই সব লোকেশনের বাইরের কাজ না নেওয়াই ভালো ওরা অনেক ঝামেলা করে কাজ দিয়ে পরে অনেক ঝামেলা করে নাইজেরিয়ান যে বাইরেরা থাকে তো এই হচ্ছে বিষয় তো আমরা শুরুতে দেখে নিব যে এই বিষয়গুলো ঠিক আছে কিনা এরপর অবশ্যই আমরা তো জব প্রোপোজালটা দেখবো যেটা আমাদের কাজের সাথে যাই কিনা বা এই সার্ভিসটা আমরা প্রোভাইড করতে পারবো কিনা তো এখানে দেখেন কি বলছে যে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজড আউটরিচ আচ্ছা এখানে কি বলছে সে আওয়ারলিতে সে ফর্টি টু সিক্সটি ডলার স্পেন্ড করবে থ্রি টু সিক্স মান্থের প্রজেক্ট এটা আরেকটা জিনিস দেখে নেব যে কতক্ষণ আগে জব পোস্টটা হয়েছে যেমন এই জব পোস্টটা হয়েছে দশ ঘন্টা আগে ঠিক আছে এই পোস্টটা হয়েছে ষোলো মিনিট আগে এটা হয়েছে বিশ মিনিট আগে তো যেটা ধরেন ঘন্টা খানিকের মধ্যে যদি আপনি দেখতে পান যে কোনো পোস্ট হয়েছে এগুলোতে বিট করলে কাজ পাওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে ঠিক আছে যেমন অনেক বেশি পুরনো যেগুলো যেমন এক সপ্তাহ বা তিন দিন পাঁচ দিন এরকম ওই প্রপোজাল গুলোতে বিট করে লাভ নাই ওই কাজগুলো আপনি পাবেন না তো আমরা তো সার্চ করতেই থাকবো এরকম ফিল্টার করে করে সার্চ করব তো যেগুলো মানে আমরা ট্রাই করব যে খুব দ্রুত যেন এখানে প্রপোজালটা সেন্ড করতে পারি যে টাইমটাতে পোস্টটা হয়েছে তার যাতে এক ঘন্টা খানিকের ভিতরে বা দুই ঘন্টার ভিতরে যেন আমরা প্রপোজালটা পার সেন্ড করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা প্রশ্ন কি লিখছেন তো যেমন আমরা একটা প্রপোজাল পড়ি পড়ে দেখি কি অবস্থা আচ্ছা এই এই প্রপোজালটা আমরা দেখি এটা কানাডার বায়ার তার পেমেন্ট অফ ভেরিফাইড আছে তার ফাইভ স্টার রিভিউ আছে তো সে কি বলছে যে ডিজিটাল মার্কেটার ফর ওয়েব মার্কেট প্লেস সে ডিজিটাল মার্কেটার সার্চ করছে আওয়ারলি যাদের পাঁচ ডলার থেকে দশ ডলার পর্যন্ত ইয়ে দেওয়া আছে সেরকম ইয়েদের হচ্ছে উই আর এ স্টার্ট আপ বিল্ডিং এ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ক মার্কেট প্লেস টু ফাইন্ড লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এগেল সার্ভিসেস টু ডেলিভার মোর ভ্যালু ফাস্টার উই আর লুকিং ফর এ ডিজিটাল মার্কেটার দিস পার্সন উইল ইউজ ভ্যারিয়াস ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম টু রিচ পটেন্সিয়াল কাস্টমার্স ফর the advertisement of the product and services plan and execute uh, marketing campaign analysis okay 
এখানে সে কি করছে তার জবের ডেসক্রিপশন টা দিচ্ছে যে সে কি ধরনের কাজ চাইছে ঠিক আছে তো এটা আমরা একটু পড়ে নিব যেমন এখানে কি বলছে লিঙ্কড ইন অপটিমাইজেশন টু এলিভেট দা প্রোফাইল অ্যাজ টপ টায়ার অন দা বিজনেস এন্ড থট লিডারশিপ সে লিঙ্কড ইনের প্রোফাইলটাকে অপটিমাইজ করে করতে চাইছে প্রোফাইলটাকে ঠিকমতো বিল্ড আপ করতে চাইছে ঠিক আছে তো এই কাজটা আমরা কিন্তু পারব তো যখন মনে করবেন যে যে কাজটা আপনি পারছেন বা সব ইয়াগুলো আপনার সাথে ম্যাচ করছে যেমন এটা ইন্ডিয়ান বায়ার তাহলেও তার কিন্তু ফাইভ স্টার রিভিউ আছে ঠিক আছে আর সে এই আপওয়ার্কে প্রায় এক হাজারেরও বেশি ডলারের কাজ সে করিয়েছে তার পেমেন্ট সিস্টেমটাও কিন্তু ভেরিফাইড আছে তো এখানে কিন্তু আমরা চাইলে বিট করতে পারি যদিও সে ইন্ডিয়ান তারপরেও কিন্তু করা যায় আবার এখানে কানেকশনও আপনার কম লাগছে চারটা কানেকশন লাগছে ঠিক আছে তো ধরুন যে এই প্রোফাইল এই জব এই জবটা আমরা পারি বা এই কাজটা আমরা করতে চাচ্ছি তো আমরা কি করব এটাকে ক্লিক করব এখানে আপনাকে একটা ভিডিওর মতো দেখাবে তো আপনি এটা জাস্ট গট ইট করে দেন যে কিভাবে আপনি জব প্রপোজাল পাঠাবেন এই রিলেটেড একটা ভিডিও দেখাবে তো এখানে আমরা জবটা দেখে নিব সবকিছু দেখে নিয়ে এই যে দেখেন এগুলো হচ্ছে বায়ারের রিভিউ বায়ারকে এরা রিভিউ দিয়েছে বায়ার কাজ করিয়েছে ঠিক আছে ধরুন যে এই কাজটা আমরা পারি এটার জন্য আমরা বিট করব তো সেটা কিভাবে করব আমরা ওইটা ওপেন করে নিয়ে এই যে অ্যাপ্লাই নাও ঠিক আছে এই অ্যাপ্লাই নাও বাটনটাতে ক্লিক করব আচ্ছা এখানে আপনাকে একটা নোটিফিকেশন দেবে যে তুমি যদি এটাতে বিট করো বা প্রপোজাল সেন্ড করো তাহলে তোমার কানেকশন লাগবে ঠিক আছে যে কানেক্টস আর ভার্চুয়াল টোকেন্স ফর সাবমিটিং জব প্রপোজাল ইচ জব রিকোয়ার আপ টু সিক্স কানেক্ট depending on the size and uh, project type you get 20 free connects to get started purchase additional ones for uh, 15 cent মানে এখানে আপনাকে তো ওরা ফ্রি কানেক্ট দিয়েছে এরপর যদি আপনি পারচেজ করতে হয় তাহলে আপনাকে 15 সেন্ট মানে আমাদের দেশে সেটাকে কি বলে 15 সেন্ট মানে চার আনা যে ছিল আমাদের আগে ওই রকম ঠিক আছে 15 সেন্ট খরচ করে আমাকে এটা কিনতে হবে তো ধরুন আমি এখানে একটা প্রপোজাল সেন্ড করব তো কি করব এখানে তো সব লেখাই আছে যে সে কি চাইছে এই বিষয়টা আগে ভালো মতো পড়ে নিব আগে পড়ে নিব যে আসলে সে কি চাইছে এটা আমি পারি কিনা এই কাজটা আমি পারি কিনা সেটা দেখে নিব দেখে নিয়ে এখানে আপনি দুই ভাবে পেমেন্টটা নিতে পারেন একটা হচ্ছে মাইলস্টোন আর একটা হচ্ছে বাই প্রজেক্ট মাইলস্টোন হচ্ছে এখানে দুইটা ধাপে বা তিনটা ধাপে আপনার পেমেন্ট আপনি পাবেন আর বাই প্রজেক্ট হচ্ছে একদম আপনি যখন ডেলিভারি করে দেবেন তারপর একটা সার্টেন টাইম পরে আপনি আপনার পেমেন্টটা এসে আপনার অ্যাকাউন্টে যোগ হবে দুইভাবে নেওয়া যায় তারপর এখানে আর কিছু করার নাই এখানে প্রাইসটা বলে দিয়েছে সে জব প্রপোজালে সে প্রাইসটা বলে দিবে উম অথবা আপনি নিজেও আপনার প্রাইসটা বলতে পারেন যে আচ্ছা প্রপোজিও টার্স ফিক্সড প্রাইস ফিক্সড প্রাইস করা আছে এটা এক মিনিট দেখি প্রাইসটা কত দেওয়া আছে আচ্ছা এখানে এই যে পাঁচশো ডলার ফিক্সড প্রাইস ঠিক আছে সে পাঁচশো ডলারে এই কাজটা করাবে ঠিক আছে দেখা হয়ে গেছে আমার তো এটা ফিক্সড করা আছে তো আমরা কি করব এখানে আর কিছু করার নাই আমরা এখানে আপনি চাইলে এখানে প্রাইসটা লিখে দিবেন হ্যাঁ এটা যেহেতু ফিক্সড করা এটা আর এখানে আপনাকে কিছু করতে হবে না তো এখানে কি করব হাউ লং উইল দিস প্রজেক্ট টেক আপনি ডিউরেশনটা বলে দিতে পারেন এখানে সে বলে দিয়েছে তিন থেকে ছয় মাস বা এক থেকে তিন মাস এরকম ডিউরেশনটা ইয়েতে বলা থাকবে তো ধরুন এক থেকে তিন মাস দিলাম এরপর এখানে একটা কাভার লেটার আপনাকে লিখতে হবে কাভার লেটারটা কিরকম হয় যেমন একটা জবের জন্য আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করি মানে যেইভাবে করি যে প্রথমে আমরা গ্রিটিংস জানাই তারপর বলবো যে আমি আপনার জব প্রপোজালটা দেখেছি 
আপনার এই প্রপোজালটাতে আমি ইন্টারেস্টেড আর এই কাজটাতে আমি এক্সপেরিয়েন্সড এই কাজটা আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সড আমি আগেও এই ধরনের প্রজেক্টে কাজ করেছি এভাবে সুন্দরভাবে লিখে তার একটা কভার লেটার আপনি তাকে পাঠাবেন ঠিক আছে এরপর আপনি যদি কোনো আপনার যদি ইয়ে করা থাকে আগের কোনো কাজ করা থাকে প্রজেক্ট ফাইল করা থাকে তো আপনি এখানে আপলোড করে দিতে পারেন অ্যাটাচমেন্টে তো আমি আপনাদের বলেছিলাম যে প্র্যাকটিস পারপাস আমরা যে কাজগুলো করব ওইগুলোকে ওয়ার্ক স্যাম্পল হিসেবে সেভ করে রাখবো তো ওইগুলো এখানে আপলোড করতে পারেন না থাকলে তো সমস্যা নাই তারপরে এখানে এসে দেখেন কি করা যায় যে বুস্ট ইউর প্রপোজাল এখানে বিট করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে দেখেন যদি আপনি আপনার এই বিডিংটা আরো র্যাপিড করতে চান তাহলে ফার্স্ট প্লেসে আসতে হলে আপনাকে দশটা কানেক্ট দশটা কানেক্ট আরো খরচ করতে হবে সেকেন্ড প্লেসে আসতে হলে পাঁচটা কানেক্ট তো থার্ড প্লেস এর দরকার নাই থার্ড প্লেস অলরেডি বুকড হয়ে গেছে তো আপনি যদি চান তো সেটে বিটে গিয়ে আচ্ছা এটা জন্য কানে আপনার কিন্তু চারটা কানেক্ট লাগছিল এখন আপনি যদি চান যে না আমি আরো এটাকে র্যাপিড ইয়ে করব ফার্স্ট প্লেসে আসতে চাই তাহলে আপনি এখানে বিট করতে পারেন বিট করে নিয়ে ইয়ে করবেন তবে আমি আপনাদের প্রাথমিক পর্যায়ে বলবো যে যে প্রপোজাল গুলো ধরেন অল্প সময়ের মধ্যে আপনার সামনে এসছে যেমন বিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ মিনিট বা এক ঘন্টার মধ্যে ওগুলোতে আর এই এই কাজটা করার দরকার নাই আর তাহলে আপনার আপনি সরাসরি এভাবে সেন্ড করে দিবেন হ্যাঁ আর যখন একটু স্কিল্ড হয়ে যাবেন যখন কাজটা পেতে থাকবেন তখন কাজ কয়েকটা অর্ডার পাওয়ার পর তখন আপনি যদি কোনো কারণে দেখেন যে একটু দেরি হয়ে গেছে অথচ কাজটা আপনি পারেন এখানে আপনি বিট করতে চাইছেন তখন এভাবে বিট করবেন ঠিক আছে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এটা করার দরকার নাই প্রাথমিক পর্যায়ে যেটা চায় যেমন এখানে ফোর কানেক্ট স্পেন্ড করে এখানে বিট করা যাচ্ছে তাহলে আমরা এটাতে করেই বিট করব ঠিক আছে তো এটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে এই কাভার লেটার সহ এই এটা সব চলে যাবে মানে বাইরের কাছে চলে যাবে তারপর বাইরে যদি আমাকে ইলিজিবল মনে করে তা আমাকে মিটিং এ ডাকতে পারে বা আমাকে ইনবক্সেও সে নক করতে পারে তো এভাবে আমরা আসলে কাজটা পাই আপার থেকে ঠিক আছে তো এভাবে আপনি যেই কাজই চান এখানে ফিল্টার করে নিতে পারবেন এখানে এখানে সার্চ করেও পারবেন আবার এই যে দেখেন বা পাশে এক্সপিরিয়েন্স লেভেল এগুলো সব কিছু ফিল্টার করা যায় যে এন্ট্রি লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স আপনার তো এন্ট্রি লেভেল দিলাম তারপর আওয়ারলি ধরুন আপনার কত এটাও আপনি এভাবে ফিক্সড করে দিতে পারেন ঠিক আছে এভাবে অল ফিল্টারও করা যায় আবার শুধুমাত্র এখানে সার্চ করেও আপনারা জব প্রপোজাল গুলো দেখতে পারেন যে এখানে যেটাই সার্চ করেন সেটাই দেখাবে যদি ফেসবুক টাইপ করেন বলো ফাইবারে যেমন গিগ গিগ আমরা পাবলিশ করতে পারি আপওয়ার্কে সেটাকে প্রজেক্ট বলা হয় প্রজেক্ট পাবলিশ করতে পারি এখন ফাইবারের জন্য আপনি যে গিগ ডিজাইন করেছেন যেভাবে ডিসক্রিপশন প্রাইসিং তারপরে ইমেজ ব্যবহার করেছেন ওই ফাইবারের যা যা ব্যবহার করেছেন এই সব কিছুই আবার আপওয়ার্কে ব্যবহার করতে পারবেন এটাতে কোনো ইস্যুজ নাই ঠিক আছে এর জন্য আবার আপনাকে নতুন করে কোনো রিসার্চ করার প্রয়োজন হচ্ছে না ফাইবারে যা যা গিগ দিবেন সিমিলার গিগটাই আপনি চাইলে আপওয়ার্কেও দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে শুধুমাত্র ইমেজের সাইজটা একটু ডিফারেন্ট আছে ফাইবারে একরকম রিকমেন্ড করে আর আপওয়ার্কে ইমেজের সাইজটা প্রজেক্টের সাইজ ইমেজ যেটা থাকে ছবি যেটা থাকে সেটার সাইজটা একটু ডিফারেন্ট হয় তো ওইটা আমি দেখিয়ে দিব বাকি সব ইনফরমেশন আপনারা এখানে দিতে পারবেন যেমন টাইটেল টাইটেলটাও একটু ডিফারেন্ট হয় 
তাছাড়া সবকিছুই দেয়া যায় তো আমরা আজকে একটা এই প্রোফাইল থেকে একটা ডিজাইন করব ডিজাইন করে নিয়ে পাবলিশ করব তো তার আগে আমরা একটু দেখে নেই সবকিছু ঠিক আছে কি डिजाइन कर शब्द करना बाबा में जाओ
হ্যাঁ ফাইবারে যে গিগটা দিয়েছেন সেটাই দিতে পারবেন তবে গিগের ইমেজের সাইজের পার্থক্য আছে ফাইবারে হচ্ছে 1280 গুণ 769 আর আপওয়ার্কে হচ্ছে 1000 গুণ 500 দিলাম না সাইজটাতে डिफरेंट ওটাকে রিসাইজ করে দিলেও হয় আপনি যেটা করেছেন ওটাকে রিসাইজ করে দিলেও পারবেন আর বাকি সব ইনফরমেশন আপনি দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এই টেমপ্লেটটাই ঠিক আছে এটাকে আমরা ইয়ে করে নেই ফাইল ক্রিয়েট কারণ আমরা এটাকে এসিও করব এসিও করার জন্য জেপিজি ফর্মটাকে নিতে হবে পিএনজি ফর্মে ইয়ে করা যাবে না এসিও করা যাবে না ইংলিশটাকে কোনটা করলাম
আচ্ছা এটাকে আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করব করার পর এই যে প্রপার্টিজে যাব প্রপার্টিজে যাওয়ার পর ডিটেইলস ডিটেইলস এ গিয়ে এখানে টাইটেল যেটা আছে সেই টাইটেলটাকে দিব এক মিনিট এখানে টু লেখাটাকে কেটে দেব কারণ আমার এখানে এই নামে ছিল তারপর এটাকে কপি করে টাইটেলে যা দিয়েছি এটা আমরা দেখেছিলাম ফাইবারে যখন আমরা গিগ এসইও করি তারপরে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি সাবজেক্টেও আমরা এটাকে পেস্ট করব এরপর এখানে রেটিং দিয়ে দেব হচ্ছে ফাইভ স্টার ট্যাগ এ গিয়েও আমরা এটাকে পেস্ট করব দেন আমরা লিঙ্কড ইন রিলেটেড যত ধরনের ট্যাগ আছে বা কিওয়ার্ড আছে সেগুলোকে দিব আমার এগুলো সেভ হয়ে আছে কারণ আমি যেহেতু এই কাজগুলি করছি অনেকদিন যাব এটাকে কপি করব কপি করে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে এটাকে পেস্ট করব পেস্ট করে এন্টার দিব অথরে হবে ভাইয়ার নাম কাউসার আচ্ছা দেখি কাজ নাই তারপর ডেট আজকে ডেটে দেওয়া থাকবে প্রোগ্রাম নেম ক্যানভা ঠিক আছে কপি রাইটে আমরা আমাদের যে ইউআরএলটা আছে আপওয়ার্ক এর যে ইউআরএলটা আছে সেটাকে দিব তো তার জন্য একটু প্রোফাইলে যাব প্রোফাইলে গিয়ে যে ইউআরএলটা থাকবে আমাদের প্রোফাইলের ইউআরএলটা সেটা সেটাকে কপি করব এই যে এটা কপি করে যে কপি রাইটে আমাদের ইউআরএলটা দিয়ে দিব দিয়ে এন্টার দিব এরপর আর কিছু করার নাই এখানে যা যা আছে সব এভাবে থাকবে তারপরে এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দেব অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই হয়ে গেলে এটাকে ওকে করে দেব আচ্ছা আমাদের গিকটা এসিও হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে পাবলিশ করব তো তার জন্য আমরা কোথায় যাব মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড ফাইন্ড ওয়ার্ক থেকে মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড এ যাব তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট ওই রুমে টিভি চলছে ফ্যান চলছে আর অফ করে আসো তুমি তো দুষ্টুমি করছো ফেল চলো তো শুরুতে আমাদের কি করছে প্রজেক্ট ওভারভিউ এখানে টাইটেল তারপর ক্যাটাগরি সবকিছু দিতে হবে জাস্ট আমরা ফাইবারে যা যা কাজ করেছি একই রকম ফাইবারে কি ছিল আই উইল ক্রিয়েট আর এখানে হয়েছে ইউ উইল গেট এটা বাই ডিফল্ট থাকবে বাকি অংশটা আপনি লিখবেন উইল গেট এ স্মল লেটারে লিখি তো এখানে আমরা টাইটেলটা দিলাম দেওয়ার পর এখানে ক্যাটাগরি সাথে আমার দুইটা এখানে ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করব আমাদের হচ্ছে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল তো এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম 
এরপর এখানে দেখেন কি বলছে যে প্রজেক্ট অ্যাট্রিবিউট সার্ভিস টাইপটা কি আপনার প্রোফাইল অপটিমাইজেশন এনহ্যান্সমেন্ট ফুল প্রোফাইল ক্রিয়েশন তো আমি ফুল প্রোফাইল ক্রিয়েশন দিয়ে দেই আচ্ছা দুই দুইটা দেয়া যায় তো আমি এটাও দিয়ে দেই আচ্ছা আপ টু ওয়ান ওকে তাহলে একটাই থাক ফুল প্রোফাইল ক্রিয়েশন এটা দিব এরপর ল্যাঙ্গুয়েজটা চুজ করে দিব ল্যাঙ্গুয়েজ তো অবশ্যই ইংলিশ এরপর ট্যাগ দিতে হবে আমাদেরকে তো আমরা ট্যাগ দিয়ে দেই শুরুতে দিব লিঙ্কড ইন এখানে আমাকে সাজেশন দেখাবে তো আমি এটা নিলাম আবার লিখবো লিঙ্কড ইন चार्टिमाइजेशन चार प्रोफाइल हेडलैन एटी हेडलैन एंड सामारि दिए सेव एंड कंटिन्यू कर এরপরের ধাপে আমরা চলে এসছি এখানে প্রাইসিংটা আমাদেরকে সেট করতে হবে জাস্ট আমরা জি যে বিষয়ে গিকটা পাবলিশ করবেন সেই বিষয়ে তো ইয়ে করবেন এসিও করবেন ওইগুলো ট্যাগ গুলো ওই বিষয় সংক্রান্তই হবে তো এখানে প্রাইসিংটা আমরা সেট করব আমাদের ফাইবারে যেমন তিন ধরনের প্যাকেজ ছিল বেসিক স্ট্যান্ডার্ড আর হচ্ছে প্রিমিয়াম এখানেও তাই এখানে নাম হচ্ছে স্টার্টার স্ট্যান্ডার্ড আর অ্যাডভান্স তো আপনি যেমন ফাইবারে যেমন নাম দিয়েছিলেন এখানেও তেমন নাম দেওয়ার অপশন আছে যেমন এখানে টাইটেলটা আমি দিয়ে দেই সিলভার গোল্ড আর প্রিমিয়াম যেটা এটা নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে প্লাটিনাম এরপর আমাদেরকে ডিসক্রাইব করে দিতে হবে যে আপনি স্টার্টার বা সিলভার প্যাকেজে কি দিচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ডে কি দিচ্ছেন এই সব কিছু এখানে ডিসক্রাইব করে দিতে হবে কথা শুনছো না কেন আমার এটা করা আছে আমি এটা নিয়ে আসি এখানে খুব বেশি বড় লেখা যাবে না এখানে আপনার কত আশি ক্যারেক্টার পর্যন্ত টাইপ করা যায় কি ভুল হচ্ছে 
स्टैंड तो ये खाने प्रोजेक्ट प्राइस टाइम में सेट कर दी बोल जब वो आपने बेसिक जे पैकेज था शेटा शब्द धारे ना आपने होते हैं दस डॉलर बा पौनो डॉलर दी थे पारे हर स्टैंडर्ड जे टा शेटा दिन होते हैं पौनो डॉ पीस पा पोचीश आज इटा दिए दिन होते हैं थर्टी डॉलर है कत डलारे विषय दिए दी इंग्लिश शिक्षण ही तो हो बे छोटूं दे जब फास्ट डेलीवरी ते हमरा डेलीवरी डेट आती थी तो बारी जब वन एक दिन है एक दिन है जो दिक्कत चाहे स्टैंडर्ड टाव जो दिक्कत एक दिन है चाहे बा प्रीमियम टा एक दिन है चाहे तो तार जो नो आप लोग के एक्स्ट्रा ताके फाइव डॉलर पे करते हो बे तो इखाने डिजाइन कर तो हम राइट अगर ब्राउज करी
আমাদের এটা সাইজ মতোই আছে এটাকে আর কিছু করতে হবে না ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ কিছু করতে হবে না তো আমরা এটাকে আপলোড দিয়ে দিব দেখেন এটা ঠিকঠাক মতো বসে পড়েছে কারণ এটা সাইজটা আমরা ক্যানভা থেকে ঠিক করে নিয়ে এসেছি এরপর আপনি যদি কোনো ডকুমেন্ট দিতে চান এখানেও দিতে পারেন দিয়ে এটাকে আমরা কন্টিনিউ করব এরপর হচ্ছে এখানে রিকোয়ারমেন্টস আছে কিছু রিকোয়ারমেন্টস ফর দ্য ক্লায়েন্ট তো আপনি যে অ্যাকাউন্টটা করবেন তার জন্য আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কি কি লাগবে তো এখানে সেই রিকোয়ারমেন্টটাকে আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে তো অ্যাড এর রিকোয়ারমেন্টে আমরা যাব তো এখানে কোয়েশ্চেনটা লিখব সাথে সাথে অ্যান্সারটাও লিখে দেব অর্ডার বা ওয়ার্ক স্টার্ট দার্ক educational skill work experience mm. and certificates mm. এটা ম্যান্ডেটরি করে দেবেন কারণ অনেক সময় বায়ার অর্ডার দেয় অর্ডার দেওয়ার পর রিকোয়ারমেন্ট গুলো ঠিক মতো ফুলফিল করে না আপনাকে যদি রিকোয়ারমেন্ট না দেয় তাহলে আপনি কাজ শুরু করবেন কিভাবে তো এটাকে অ্যাড করে দিব এরপর এটাকে সেভেন কন্টিনিউ করব এরপর হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন লিখতে হবে ফাইবারে যেমন ডেসক্রিপশন দিয়েছিলাম এখানেও ডেসক্রিপশন দিতে হবে এখানে ক্যারেক্টার লেখা যাবে
তো আপনারা কি যখন প্রজেক্ট সাবমিট করবেন এখানে একটু ভালো করে গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক আছে কিনা বা স্পেলিং মিস্টেক আছে কিনা এই বিষয়গুলো একটু মেক শিওর করে নেবেন কারণ ফাইবারে যেমন আমরা গিগ পাবলিশ করার অপশনটা খুব ইজিলি পেয়ে গেছি যে হয়তো একটা ইংলিশ টেস্ট দিতে হয়েছে অনেক সময় ইংলিশ টেস্ট দিতে হয় না গিগ পাবলিশ করা যায় সরাসরি কিন্তু আপওয়ার্কে তা না আপওয়ার্কে প্রজেক্ট সাবমিট করার পর আপওয়ার্কে এটাকে রিভিউতে রাখে ঠিক আছে রিভিউতে রেখে আপনার গিগটা ভালো মতো দেখে দেখে এটাকে রিভিউ করে তারপর তিন থেকে পাঁচ দিন বা সাত দিন সময় নেয় এরপর আপনাকে মেইল করবে হ্যাঁ আপওয়ার্কে যে মেইল আইডিটা দিয়ে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করেছেন সেখানে মেইল করবে যে আপনার প্রজেক্টটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে কি না যদি কোনো কারণে অ্যাপ্রুভ না হয় তাহলে কারণটাও তারা বলে দিবে যে তোমার এই প্রবলেমটা হয়েছে তোমার প্রজেক্টে তুমি এই প্রবলেমটাকে শর্ট আউট করো দেন এটাকে পাবলিশ করো ঠিক আছে আপনার যদি ডেসক্রিপশনে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক থাকে বা স্পেলিং মিস্টেক থাকে সেটাও বলে দিবে অথবা আপনার ইমেজে কোনো যদি প্রবলেম থাকে সেটাও বলে দিবে ঠিক আছে তো আমরা এটাকে সরাসরি পাবলিশ করার অপশনটা পাবো না এটাকে রিভিউতে রেখে দেন এটা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আমরা আমাদের প্রোফাইলেও দেখতে পারবো ড্যাশবোর্ডে দেখতে পারবো যদি এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় ড্যাশবোর্ডে দেখাবে আবার আমাদেরকে আমরা মেইল চেক করলেও দেখতে পাবো তা আমরা একটু আগে দেখে নেই যে কোনো মিস্টেক আছে কিনা আমাদের ঠিক আছে এরপর আমরা একটু নিচে যাব এখানে হচ্ছে প্রজেক্ট স্টেপস লিস্ট দা স্টেপস ইনভলভ ইন ডেলিভারিং এর প্রজেক্ট ক্লায়েন্ট পারচেজ দা প্রজেক্ট
আচ্ছা এখানে বলছে লাস্ট যে অপশনটা যে ফাইনালাইজ করতে বলছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সিমুলটেনাস প্রজেক্ট হাউ মেনি প্রজেক্টস ক্যান ইউ হ্যান্ডেল এট ওয়ান টাইম এন্ড স্টিল ডেলিভার গ্রেট রেজাল্টস এর মানে হচ্ছে যে আপনি একসাথে কয়টা অর্ডার আসলে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন এবং এটাকে ভালোভাবে ডেলিভারি করতে পারবেন তো এখানে তিনটা দেওয়া আছে তো আপনি চাইলে চারটা পাঁচটাও দিতে পারেন যে একসাথে পাঁচটা অর্ডারও যদি চলে বা ছয়টা দশটা আপনার ইচ্ছে মতো দিতে পারেন যতগুলো অর্ডার চললে আমি গ্রেট রেজাল্ট দিতে পারি তো এটা দেওয়ার পর এখানে আমরা এই যে কপিরাইট এগুলোকে ঠিক করে দেব যে আমরা এগ্রি করছি আপওয়ার্ক এর যে টার্মস অফ সার্ভিস আছে এগুলো সবগুলোর সাথে আমরা এগ্রি করছি তো আপনি চাইলে এটা সেভ প্রজেক্ট করে রাখতে পারেন পরবর্তীতে পাবলিশ করার জন্য অথবা সাবমিট ফর রিভিউ এটা করতে পারেন তো সাবমিট ফর রিভিউ দিলে এটা আপওয়ার্ক কি করবে দেখেন কি বলছে বিফোর ইউ সেন্ড ইউর প্রজেক্ট ফর রিভিউ প্লিজ এনশিওর ইউর প্রজেক্ট ডাজেন্ট কন্টেন্ট ওয়াটার মার্ক ইমেজেস পার্সোনালি আইডেন্টিফিয়েবল ইনফরমেশন ইন ইউর ডেসক্রিপশন আর ইমেজেস রেফারেন্স টু প্রজেক্টস অন আদার ওয়েবসাইট আর প্ল্যাটফর্ম এর মানে হচ্ছে এখানে আপনি যে প্রজেক্টটা দিবেন সেখানে কোনো ওয়াটার মার্ক ইমেজ থাকতে পারবে না আপনি আপনার পার্সোনাল কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনার ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো ইমেজে বা কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন না আর হচ্ছে এখন অন্য কোন একটা ওয়েবসাইট বা প্ল্যাটফর্মের ইয়ে রেফারেন্স দিতে পারবেন না যেমন আপনি এখানে বলতে পারবেন না যে আমি ফাইবারে কাজ করি বা ফাইবারে ইয়ে করেছি এই ধরনের কথা বলা যাবে না তো এই আমরা এগুলো কোনোটাই করি নাই তো আমরা এটা সেন্ট রিভিউ করব। আচ্ছা এখানে বলছে কনগ্রেটস ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি সাবমিটেড ইউর প্রজেক্ট উইল লেট ইউ নো হোয়েন ইউর প্রজেক্ট হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড যখন প্রজেক্টটা অ্যাপ্রুভ হবে তখন আমরা মেইল পাবো ঠিক আছে মেইল পাবো অথবা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে এটা আমাদের প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ডে গেলেও আমরা দেখতে পাবো যে প্রজেক্টটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে আর কোনো কারণে যদি এটা অ্যাপ্রুভ না হয় ওইটা কারণটাও সে বলে দিবে যে কেন অ্যাপ্রুভ হয় নেই তারপর ওইটাকে শর্ট আউট করে এটাকে আবার আমরা পাবলিশ করার সুযোগ পাবো ঠিক আছে এখন দেখেন আন্ডার রিভিউ তো দেখাচ্ছে যখন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন অ্যাপ্রুভডে দেখাবে এখানে আর আপনি যদি সেভ করে রাখতেন তাহলে এটা ড্রাফটে থাকতো 
আজকে তারিখ দিয়েছে সাবমিটেড এটা পেন্ডিং দেখাচ্ছে তো আমরা সাত দিনের মতো ওয়েট করব যে প্রজেক্টটা ইয়ে হলো কিনা অ্যাপ্রুভ হলো কিনা তো দেখেন আপওয়ার্কে কিন্তু অনেক পড়াশোনা আপনারা করতে পারেন যে কিভাবে এখানে টিপস দিয়ে দেবে ওরা যে কিভাবে আপওয়ার্কে কাজ করলে আপনারা ভালো করতে পারবেন তো এগুলো একটু দেখে নেবেন আপনারা করে নেবেন একটু সময় দিবেন সময় দিয়ে একটু ভালো মতো জেনে নেবেন আপওয়ার্ক সম্পর্কে এখানে ওরাই শেখাবে আপনাকে কিভাবে কাজ করতে হবে ঠিক আছে এইগুলো একটু পড়াশোনা করে নিতে পারেন এই যে প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ডে আছে আমরা প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ডে এইভাবে দেখাবো প্রশ্ন নিব যাদের প্রশ্ন আছে একটু হ্যান্ডেস করেন ইমেজ সাইজ তো বলা হয়েছে আজকে ক্লাসটা এতটুকুই ছিল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসে জয়েন করার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম